Bueno, hasta ahorita eh, tengo entendido que en la matriz, ¿verdad? Eh, las cosas a nivel, o las relaciones entre los sindicatos son muy buenas, más sin embargo, hablando de América Latina, ¿verdad? Te podemos decir que las relaciones no son las más óptimas entre la, las empresas y sus trabajadores. Tenemos el área de, de Asia del Norte, donde ahí no existen sindicatos, ¿no? Todos sabemos que allí la mano de obra, el patrón la usa demasiado, ¿no? Pues un país asiático. Eh, estamos ahorita, ¿verdad? Con la intención de, de esta reunión es elevar el apoyo a ese sector más que todo para consolidar la formación de sindicatos y dar la lucha por sus reivindicaciones a los, a los propios trabajadores. Eh, esto es un, ya un vicio común en, en todas las empresas, ¿no? y tanto en Venezuela como en cualquier país, donde la técnica más usada es donde el patrón de una u otra manera te pone a su lado, te hace ciertas plebecías, ¿no? que al final ya el de fondo te perjudica ¿verdad? y te crea confusión eh, y en algunos países al momento de querer sindicalizarse los trabajadores lo ven como una traición a la empresa porque eso es lo que se ha venido inculcando en el tiempo nuestra función hoy en día y es nuestro reto ¿no? es llevar el mensaje real a esos trabajadores y decirles que tenemos deberes pero que también tenemos derechos y en el tener derechos donde vamos a trabajar para realizar la sindicalización y posteriormente de manera unida ¿no? eh, dar la lucha en, en cuanto al, al tema laboral pues y cuando digo a la lucha, es de manera sana, pues, sentarnos con la empresa, buscar acuerdos, entendernos y de manera conjunta cumplir con los objetivos y, bueno, jugar, ganar, ganar. Pues. Pero primero que nada, eh, que nosotros como trabajadores eh, tengamos en cuenta que tenemos derecho, ¿verdad? Y poniendo un poco particular, eh, nosotros en Venezuela, gracias a Dios, hemos tenido un gran avance a nivel laboral, gracias al sistema que se maneja a través de las leyes, que por supuesto el presidente Chávez ha, eh, ha venido cambiando. Pues. Por ejemplo, te puedo mencionar ahorita que tengo la ley de promoción y protección de la, la maternidad latena, ¿no? que es una ley muy buena. Y aunque la ley del orgánica de los consejos comunales, aunque pareciese que no tiene nada que ver con los trabajadores, sí tiene que ver porque las, allá en Venezuela las comunidades aledañas a las empresas, ¿verdad? hacen reuniones con los sindicatos, ¿no? son las organizaciones sociales, se reúnen y ahí se hace un censo de los que reúnan los requisitos de un cierto número de personas y posteriormente se dan las oportunidades en esas empresas. Quiere decir que tanto pueblo, que somos trabajadores también, estamos muy unidos y las leyes allá nos favorecen y ha sido gracias que esa unidad del pueblo le hemos venido exigiendo al gobierno nacional ¿no? que nos incluya y nos tome en cuenta y ha sido escuchado nuestro llamado e incluso hoy tenemos una, una nueva ley orgánica del trabajo promulgada apenas el primero de mayo del 2012, la cual no es una herramienta ventajosa ante cualquier país al momento de hacer cualquier discusión con cualquier empresa en Venezuela. ¿no? Bueno, queda bajo responsabilidad de nosotros hacer de que eso se cumpla. Y lo que sí invito a esos, a, a esos trabajadores que sienten ese compromiso con la empresa, el compromiso lo tenemos todo por igual, porque si no hay empresa no hay trabajadores, pero también si no hay trabajadores no hay empresa. Entonces en ese lugar ganar, ganar, quitémonos un poco esas máscaras o esas vendas que, que nos pusieron y donde pensamos que si hacemos un sindicato o nos organizamos, mejor dicho, como trabajadores le estamos haciendo un daño a la empresa, no, todo lo contrario le estamos haciendo un bien porque vamos a hacer una herramienta más para la empresa que va a vigilar y va a velar por todos los objetivos de la empresa como tal entonces ese es el llamado para todos ellos, pierdan ese temor eh, traten de, de unirse si quieren apoyo, bueno, en lo posible, si son gráficos, aquí está la UNI ¿verdad? Eh, que es una organización bastante seria y responsable y bueno creo que lo que estamos aquí no estamos equivocados y hoy en día estamos en la lucha para ser la vanguardia de América Latina en, y, bueno, y, y también muy agradecido con ustedes ¿no? por ese apoyo incondicional que nos dan a todos nosotros los sindicatos en América Latina y en el mundo.